北京的秋天实在是太美了。这是北京的地铁西郊线有轨电车。西郊线，一共六座车站，沿途都是风景名胜区。这条线路穿行于著名的海淀区的三山五园风景区，开通以来就受到人们的热烈追捧。这秋风落叶，颐和园是一个神奇的存在，一年四季都是美景不断。我这次骑自行车在西门和南入一门转了好久，这边除了几个声名远播的大景区，还有中屋公园、北屋公园、豫东郊野公园、影湖楼公园、公园联公园，而且都是免费和开放的。说实话，这些公园除了缺少颐和园内景点的人文历史沉淀，论风景，那真的是一点都不差。它一个罕见的骑自行车。逛银树林我太现在北京赏秋的第一景非银杏莫属。这些年，北京各区县在公园里和街道两旁，大面积种植了数不清的银杏树。尤其是这次在我住的周边，到处都是银杏林。随手拍一下这边的银树林。老舍先生说：“秋天一定要住北平。天堂是什么样子，我不知道。但是从我的生活经验去判断，北平之秋便是天堂。”老舍先生对北京秋天的评价太高了，不仅他喜欢，喜欢北京秋天的人还是很多的。秋天的确是北京一年之中最美的季节，远看西山，漫山红遍，层林尽染。深秋的北京正在上演一场视觉盛宴，赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，各种颜色的花草树木都可以找见。深宅大院的墙上，爬山虎红的正燕，钓鱼台的银杏树早已披上了金色的节日盛装。还有地坛公园、天坛公园、中山公园的银杏都黄了。除了美景，还有美食，包你有享不尽的口福。西山可观红叶，北海里可以划船，颐和园里的残荷还留有夏的清香。这附近的香山红叶、百望山，红叶也开得正艳。还有大觉寺的银杏，我还没有去拍。现在是来颐和园赏秋的最佳时机，很多人会去北宫门那边看后湖和斜曲园。其实南入一门和西门这边也非常的不错。深秋的颐和园，天高云淡，水天一色。昆明湖岸边的垂柳已经由绿变黄，随风飘荡。从东岸向西望去，西堤就像一串珍珠，洒落在宽阔的湖中间。玉泉山上的玉峰塔和妙高塔清晰可见，园内园外风景浑然一体，相映成辉，俨然一幅美不胜收的山水画卷。而颐和园西门外同样是休闲旅游的好去处。这些年，北京的城市建设真的变化太大了，郊野公园数量众多，而且都远离城市喧嚣。这还去什么银杏大道啊？这就是，看看。出一身汗，有点去游个泳，蒸个桑拿。
这个视频有美颜滤镜，看多好年轻啊！其实我一直想来拍这个颐和园的日出、日落，尤其是日出，从来没有拍过。那住这儿的好处就是几分钟就到了。如果从家里面可能赶到这儿，一个是必须打车，很贵是吧？然后起太早了，要一两个小时才能到。所以这就是好处。今天非常幸运，今天非常幸运啊，拍到日出，因为连着好几天都是阴天，就今天是晴天。这周边很多景点，包括除了颐和园、植物园、香山、西山、八大处，都可以在这逛一逛。基本是一个五星的酒店。